Bueno, en este momento nosotros vamos a hacer un pedido eh, de ayuda porque hay una vecina que quiere denunciar algo. Clara Gaona, buenas tardes. Sí, bueno, eh, te cuento ah. eh, Pel, un poquito de qué trata si vamos a hablar con, vamos con Clara a hablar, Gaona, Bolivia. que es la vecina que nos acerca justamente este caso, eh, que tiene que ver con eh, don Aurelio eh, Uliambre Iña Julia. Miren el estado en el que viven don Aurelio Iña Julia. Ellos tienen eh, alrededor de los 80 años, Pelu. Pobrecita. Don Aurelio igualmente trabaja eh, como jardinero, busca alguna Viste. famosa changuita. Ellos viven en el barrio eh, Santa Ana. Eh, ellos viven ahora en el patio del hermano. El hermano le dio un espacio en el patio, en el terreno. Se armaron unas casas como con restos de madera, pero esa casa se está cayendo. Además de las necesidades que tienen, como de eh, qué comer, eh, de por ahí una cama un poco más cómoda, eh, don Aurelio y Ña Julia están pidiendo por tener eh, una casita un poco mejor construida. Justamente Clara Gaona, que es vecina, ella creció ahí en, en el barrio, es lo que menciona, conoce a esta pareja desde hace tiempo. Eh, grabó un video, se encontró por la calle eh, con don Aurelio y lo grabó eh, donde también en el video él le pide eh, específicamente ciertas cosas que necesita para la construcción de esa casita. Veamos el video. Y 10 chapas eternas y 10 testeadas, ni más ah, testeadas. ¿Para hacer tu casa dónde? Te quería nomás mostrar adentro. Eh. Te quería llevar a mostrar adentro. Y mi señora pues, está enferma ahora. ¿Qué le pasa? Y no sé, le agarró gripe y... Le agarró gripe y entonces está en cama. Uh -huh. Y pido colaboración a Caña Daría, le da leche. Su sobrina que era acá vieja. Y uh -huh. el domingo, esta tarde va a ser ocho días, uh -huh. le bañaron. Porque no se bañaba más, pues, entonces uh -huh. le agarró todo el... el la fiebre, y entonces recuperó otra ¿Y vez, ustedes pero, se van ahí en pero, su casa, ya no, en el bajo, eh, Pico? Eh, pero, ¿O pero, se van a quedar acá? No, acá quedamos de a poco. Tenemos que hacer nuestra casita y después recién vamos a jugar. Bueno, vamos hacer, a ver para conseguirte. Para, eh, para conseguir. ¿Está bien? 10 chapas de tenis y 10 panatesia. ¿Tenés quién te haga? Y, y mi hijo entre sus amigos, ¿verdad? Bueno. Su amigo, ¿verdad? Bueno, está ya, bien. Sí, vamos sí. a tratar de conseguirte. Eh, bueno. Por favor, la batón. Voy a esperar ahora. Bueno. Voy a esperar, aquí momento. Voy a venir. Listo. Dale. Ahora voy a ir a cocinar. Está Listo. bien, mi tía trae víveres también. ¿Qué situación está viviendo esta, esta pareja? Eh, Clara, buenas tardes. Ahora sí el contacto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias, Pelusa. Bueno, Clara, eh, evidentemente la situación no es digna de ser humano. La están pasando mal. Eh, si no entendí, eh, él sigue haciendo trabajos de jardinería. Sí, él sale todos los días. Con, con su carretilla, se sale a rebuscar eh, para ganar un poquitito de su chamba, ¿verdad? Como se dice, para ganar un poquitito de plata. Pero yo nosotros siempre le solemos ayudar, pero ahora me hizo un pedido que tiene una casita donde eh, en el video creo que se ve bastante bien cómo está ya a punto de caerse. Entonces me pidió para hacerle una, eh, una casita y estamos viendo ahí para poder... En Clara, hacerle. escuchamos, una, ¿cuántos hijos tiene? No, él, eh, ellos no tienen hijos. Ah, porque él dijo, mi hijo y tiene a mí. Un, sí, tiene un hijo que, eh, que ellos le criaron, ¿verdad? Que, pero prácticamente no cuenta como hijo, si vamos a ser sinceras, ¿verdad? A ver, ellos lo que Clara, yo necesitan. digo nomás, pienso, discúlpame que te interrumpa, porque vos le sí. preguntas, vos sos la que le haces las preguntas. Sí. Y vos le decís, ¿quién te va a construir? Porque acá no es solamente sí. chapa y levantarle con chapa. Eh, está la parte ah. eléctrica, está, hay un baño, tienen que estar claro. higienizados, tienen que comer. Clara, yo me pregunto nomás, eh, sin dar eh, ningún nombre de institución, ¿no podrían estar mejor en un hogar de ancianos? ¿En donde se les ayuda a bañar, alimentarle con medicamentos? La verdad que eh, no creo que se quieran ir, porque ellos viven en la casa del hermano de la señora... Entonces, es muy difícil de que se puedan ir. Tienen asistencia médica porque eh, hay, un, hay una clínica ahí donde le suelen, le suelen atender. Hay una médica que se suele ir a hacer la atención a domicilio. Pero más que nada, ellos lo que necesitan es un lugar digno para vivir, ¿verdad? Porque de repente tienen también vecinos que le pasan un plato de comida, de repente los víveres, todo. Pero lo que necesitan es para poder hacerle una casita. 
Este, mm. Vos me decís, ellos viven en la casa del hermano. Eso no es una casa. Eh. <risa> y vamos a decir que son casitas de materiales que algunos tienen y... Eh, lo, donde ellos están realmente no se le puede llamar una casa, ¿verdad? Pero estamos viendo ahí, nos estamos uniendo con... Ahora estamos tres chicas que eh, eh, justamente hoy nos fuimos otra vez. Yo me fui a llevarle a las chicas para que puedan ver y nos estamos organizando para poder hacerle algo, una casita mejor. Clara, ¿cómo estás, César? Te, sí. te saluda. En, en el video que vimos también, él habla... No sé si se refiere a Aña Julia, ¿verdad? Que, que estaba un poco enfermita, sí. que se engripó, que tuvo fiebre. Eh, ¿Cómo está ahora la, la señora? ¿Pudo ser tratada? Eh, ella está, está mejor, sí. Hoy ya está mejor, le están tratando, le están, le están haciendo todo lo que se puede, ¿verdad? Dentro de todo. Claro, porque eh, eh, aparte de, 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 de que se pudo haber agarrado un resfrío... En, en el video sí. se ve, y Pelu decía también, o sea, no, no hay nada de salubridad en ese lugar donde inclusive la señora creo que estaba acostada, eh, eh, realmente un lugar donde nadie puede vivir, y sin embargo ellos duermen ahí, ese es el único lugar que tienen. Sí, eh, eh, estamos, como, como te digo, estamos tratando, la verdad que tiene familiares ahí al lado que le pasan un plato de comida, pero... Yo la consulta nada más. ¿Sabes si sí. ellos tienen ese sueldito de la tercera edad? Sí tienen, sí tienen. Los dos tienen. Tienen, los dos tienen. Eh, bueno, Clara, yo... eh, me parece muy loable lo que estás haciendo porque vos estás exponiendo al público la situación de estos dos abuelitos que, que no sabíamos que existían, ¿verdad? Y que mediante tu sí. grabación ahora está puesto al aire, pero... Eh, ¿La familia de ellos o el hermano de ellos, ellos viven en una casita así precaria también o tienen una casa de material? Es una casita precaria también de material, ¿verdad? No, no, es así una casa lujosa, son gente, no, lujosa. todos son gente humilde, gente... Sí, porque que convengamos trabaja. con 87 años que tienen los abuelitos, eh, a ver, con el calor, eso es un horno. Sí. Y con la lluvia que puede venir en cualquier momento, eso es un colador, sí. o sea... No tenés eso, de dónde agarrarte. A ellos hay que sacarlos de ahí. Estamos justamente viendo de a poco para ver cómo podemos hacer, ¿verdad? Porque cuando uno tiene edad ya es un poco más terco, claro. cuesta más sacarle de ahí. Pero, entonces, claro, claro. Pasa por la voluntad también de claro. ellos, pero pobrecito. Pero ¿verdad? a eso vamos, Clara. Sí. Eh, las necesidades de la persona de la tercera edad eh, no terminan en cuatro paredes y un techo. Son enormes. Sí. Enormes. Sí. Ayudarles en todo. Mira cómo camina el, el señor pobrecito. Sí. La sí. abuela y en un colchón, creo que en el piso prácticamente. Sí, 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 sí. Eh, con, con todas las sí. enfermedades y lo que nos le va pasando a nuestro cuerpo con los años. Eh, como dice Jorge Agra Agradecemos que vos visibilices esta situación de esta pareja. Ahí hay un número de teléfono para ayudarlos, eh, pero yo creo que el Estado tiene que hacerse cargo de las totalmente, personas en, este, en esta situación, ¿verdad? Sí, totalmente. Sí. Y sí, de, la verdad que debería, el Estado se debería hacer cargo, ¿verdad? Pero si vamos a esperar porque el Estado se haga cargo, ¿es acaso se va a caer todo? No, no. Espera, el Estado no va a ir a buscarle porque no estamos en ese país de maravilla ni en sí. otra, como en Europa, que previenen y te envían a tu casa para que te hagas un análisis. Sí, pero... pero eh, ¿De qué barrio son ustedes? ¿De qué barrio es esto? Santa Ana. Santa Ana. Ah, este, lo que pasa es que, no sé, eh, buscaría al revés, ¿verdad? Buscar el lugar para que estén juntitos, para que vivan en un, en un hogar donde se los pueda cuidar. Digo, yo pienso, es mi, mi manera de pensar. Bueno, un lugar donde tengan médico, protección, un Comida, seguro, todos los días un plato de comida. Esa señora ahí estaba escuchando en el video que se bañó después de una semana. Claro, imagínate, no se puede vivir, ¿verdad? La solidaridad de esperar que alguien traiga un vaso de leche, un plato de comida caliente, es... Eh, están eh, ellos vulnerables, los dos. Sí. ¿Y ¿Ellos tienen un, un sanitario, tienen baño? ¿Cómo, cómo hacen con eso, Clara? Tienen un, tienen un sanitario que no es tampoco muy lindo y que estábamos viendo también en poder ayudarle. O sea, no, acá eh, no buscamos que sean lindas las cosas, sino no, salubres, ¿verdad? Sí. El bienestar sí, de sí, dos personas a, ir, ¿no? a llegar a esta edad, que, que el final sea distinto, ¿no? Esta precariedad, pobrecitos. Sí, y... 
si vamos a ir por salubridad, creo que no, no claro. tienen. Bueno, este, fíjate, sí. Un detalle nomás, pero fíjate la columna de este hombre, totalmente porque él está desviado, encorvado, claro. totalmente desviado. Y eso le digo a ella, ¿verdad? Eso, y, fíjate, y trabaja. Ahí, y sigue trabajando, y sigue intentando, trabajando, este trabajando intentando trabajar. Cuando yo digo estos adolescentes que andan con droga y robando, y este señor intenta trabajar, y mira su situación. Sí. Mira su situación, mira. Teniendo a la, a la señora sí. también. Bueno, Clara, ahí está el número de teléfono. Mucha gente seguramente se va a comunicar con ustedes. Y, y vamos a ver qué se logra después de este pedido tuyo de ayuda para los abuelos. Muchísimas gracias y espero que se puedan comunicar. Estamos tres chicas hasta ahora. Y vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, gracias, Clara bueno, Gaona. Gracias, gracias. gracias. Yo concuerdo contigo, pero muy loable, como dice Jorge, lo que hacen estas personas, ¿verdad? Como, como vecinos, como una cuestión solidaria, ¿verdad? Pero esta gente requiere de una Mucha, ayuda... Integral. Sí, de una en, ayuda integral, sistemática, sostenida, sostenida en el tiempo. De todos los días. Entonces, sí. lo mejor para mí también, como vos lo decís, es una cuestión que vayan a un hogar, a un asilo de ancianos, eh, público, porque hay... Sí, eh, en el interior no es fácil encontrar lugar, no es fácil uno nomás, tiene ¿verdad? que llamar, preguntar, van, van a ver su estado, pero este para mí... Eh, Yo concuerdo No plenamente. quiero cortar las ganas de ellos, ni que se corte la solidaridad, porque necesitan todo... Pero yo creo que estaría mejor en un hogar los dos, ¿verdad? Sí, totalmente. Sí. Y, y con relación a lo que mencionaba Freddy, este sueldito ahora de la tercera edad que no alcanza para absolutamente no. nada. Y no sé cuántos años? años, creo que está un millón y medio, un millón seiscientos no, mil. No, 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 trescientos mil claro, y algo. Claro, trescientos eh. más, sí. 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 Mensuales. No. Es decir, entre los dos, con suerte, seiscientos. Seiscientos mil. Y sí, pues lo que yo tengo entendido es que hace poco se aumentó treinta mil guaraníes. Uh, sí, no. Ese fue el aumento. Y este es un caso. ¿Cuántos casos hay que no conocemos Uf, y que existen? Muchísimo. Bueno, mediante esta señora se hizo visible. Así es. Un consejo, Jorge, por favor.